Meu chapa, aquele caprichado, você já sabe, você já conhece. Sabe aqueles momentos que você quer chamar alguém e você não sabe as palavras para chamar alguém que você não sabe o nome? Então como é que você... É, 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 o que é que você... É, homem! É... Então, nesse vídeo vocês vão aprender várias formas de você chamar a atenção de alguém, né? Nesse, nesse caso, eu encontrei muitas formas para chamar a atenção de um homem, ok? Então, para chamar a atenção de um homem, eu não sei se tem muitas formas para mulher de... Eu sei que tem algumas tipo, é mulher, moça, mas não tem tanta... Tem algumas que se aplica para homem e mulher, mas a maioria que eu tenho aqui se aplica mais para homem, ok? De você chamar alguém, você Ei, pá. aprenda bem todas essas formas para que você possa variar sempre que você precisar chamar alguém na rua. Começando com amigão ou amigo. Amigo, é, poderia vir aqui por favor? Então basicamente você vai aplicar o que eu vou te ensinar e o resto você coloca de acordo com a necessidade que você precisa aí no momento. né? Nesse caso aqui, eu tô, digamos que eu estou no restaurante, então eu posso falar, amigão, é, poderia trazer uma cerveja aí, por favor? Mas eu também posso aplicar em qualquer coisa. Amigão, é, poderia afastar um pouco o carro aí, porque tá muito junto, né? Vai ficar complicado para sair depois. Ah, ok, sem problema. Companheiro também. Companheiro, companheiro. Opa. Ou também fera, no bom sentido, ok? Não de bravo, que tá tipo, oh, que tá com raiva. Mas, ei, fera, chega aí, chega aí. Todas essas formas você pode usar também para cumprimentar alguém. Então, geralmente no Brasil é, e aí? E aí, fulaninho? E aí, rapaz, tudo bem? E aí? E aí, pá, pá, pá. Então você pode usar esse aí, o que eu vou ensinar, ou pode usar também o que eu vou ensinar, mais o complemento que você precisa no momento. Clássico também, moço, moça, moço, moço, ou moça, moço, caiu aí, ó, caiu, caiu a bolsa, moça, cuidado aí que tá escorregando, o piso, o chão tá escorregadio, jogador, e aí, jogador, jogador, jogador? Jogador, né? Futebol, jogador. Mas eu nunca ouvi ninguém falando, Ei, jogadora, vem aqui! Mano também. Mano, mano! Moral, moral, a gente tá pensando em fazer aqui uma reunião com o pessoal, não sei se vai dar certo, o que é que você acha? Moral, moral, moral! É moral uma pessoa que tem autoridade, né? Tipo, moral. Ei, moral, moral! É uma pessoa que tem respeito no momento, né? Então você vai cumprimentar alguém, você pode falar, e aí, moral? E aí, moral? Tudo bem? Todas essas que eu vou ensinar pra vocês, você pode usar pra cumprimentar e também para a outra situação que eu estou explicando no vídeo. Grande, você chama, né? Grande, grande. Ou também, meu grande. Eu vou explicar umas para vocês que é tudo com meu. Meu não sei o que, meu blá, 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 blá. Brother ou brode. Ei, brode, ei, brode. Brode, brode. Ou brother, brother, brother. Como de irmão, né? Colega também você pode usar. Chefia, né? Como de chefe. Chefia. Opa, chefia. Isso é muito brasileiro. Se você usar todas essas palavras, é muito brasileiro. São várias formas. Então você vai variando aí de acordo com o dia, o momento, o, o grau que você tem de que conhece a pessoa ou não. Campeão, 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 é, você sabe onde fica a rua, tá, 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 tá. Eu acho muito útil isso em português, porque em espanhol eu já senti falta dessas coisas, de, de chamar a atenção de alguém, de... É, aqui eu, eu falo, é, parce, parce, oye, oye, oye amigo, é, é, mas eu não tenho tantas formas, né? Será, qual, qual seria a outra que é... Calidoso! Calidoso. Acho muito engraçado. Calidoso, calidoso. Meu irmão também, meu irmão. Aí na igreja o pessoal fala muito abençoado, né? Os evangélicos. Abençoado, como é que tá? Abençoado, tudo bem? Abençoado, poderia vir aqui, por favor? Eu gostaria de falar algo com você. Ou abençoada também nesse caso. Meu parceiro, para pedir informação é uma maravilha na rua, né? Meu parceiro, meu parceiro. Ou também você pode falar parceiro. Parceiro, parceiro. Eu tô procurando aqui o teatro, não sei o que, não sei o que, tá, 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 tá. Meu patrão também se usa em espanhol, né? Não, patrão, eu, eu escuto muito aqui, mi reina. Não, mi reina, mas em português, minha rainha, tipo, oh, é tipo um nível muito alto. E olha só, o que eu falei antes, o meu parceiro, parceiro, passa. É passa, mas isso é muito informal. Passa é muito informal. Então, parceiro, é parceiro. Então, parceiro, às vezes soa como parceiro. Parceiro, como parceiro. E aqui na Colômbia falam parce, aqui em Medellín, Antioquia, parce, parce. E acredito que isso veio do Brasil, né? Esse parceiro, parceiro, parceiro. E aí, parceiro, como é que tá? Meu querido, minha querida. Ó, oh, também fala feminino. Minha querida, minha querida, poderia vir aqui? Minha querida, você tem uma roupa menor pra eu provar porque você ficou muito grande. Meu querido, eu gostaria de saber uma informação. Ô, oh, meu chapa, traz lá aquele prato, primeira. Aquele prato caprichado, primeira. Bom, caprichado, assim que dá água na boca. Meu chapa, 
Aquele caprichado, você já sabe, você já conhece. Essa, essa, é, essa, é, essa é engraçada, meu jovem, né? Meu jovem, meu jovem, você não deveria fazer essas coisas. Você deveria seguir o caminho da verdade. Então esse meu jovem é mais assim usado para adultos com pessoas mais jovens. Eu, eu como jovem, não vou chegar para outra pessoa, ô oh, meu jovem, e você não é jovem não. É tipo, é tipo como se fosse... É, se eu tô falando meu jovem é porque eu já não sou um jovem, né? Não, meu jovem, meu jovem. <risos> eu lembro muito da igreja, né? Os pessoal tipo, meu jovem, meu jovem, minha jovem. É, mas meu jovem, meu jovem, você deveria se comportar melhor, não sei o que e tal. <risos> meu jovem. Ou também, antes dos extras, o cara, né? O famoso cara, que pode ser cara de cara, de rosto, ou pode ser cara de pessoa. Então eu também posso falar, cara, cara, é, caiu aí, ó. Caiu aí, ó. Aí, ó. Caiu aí, ó. Caiu aí. Olha. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, tem muitas coisas para vocês aprenderem em português para soar mais brasileiro, ok? A ideia, vocês perguntam muito para mim, como é que eu posso fazer para soar mais brasileiro? Não é somente o sotaque. Não é somente a forma de você falar, é também as palavras que vocês usam, os gestos que vocês usam, é a maneira de ser como tal que você vai se encaixando numa forma brasileira. Então chegando aqui no final, né, nos extras, parabéns para você que ficou até o final. Se ficou até o final é porque tá gostando do conteúdo. Se tá gostando do conteúdo, deveria compartilhar com os amigos que querem aprender português, ok? O que é bom, se compartilha. Se você achar bom o material, se você tá achando útil, compartilhe o conteúdo, ok? Não dói, é só compartilhar com as pessoas. Deixar o like aí, deixar o seu comentário e eu vou estar tá trazendo mais conteúdo para você. Ok, extra. Em qualquer dessas situações que eu chamo a atenção de alguém, eu posso complementar com esse chega aí. Chega aí, dá uma chegada aqui. Ah, como assim, Felipe? Por exemplo, campeão, campeão, chega aí, chega aí. Vem aqui, né? Chega aí. Vem aqui. Moral, moral, dá uma chegada aqui, por favor. Dá uma chegada aqui, por favor. É assim, tipo assim, de boa, aconteceu alguma coisa. Moral, moral, dá uma chegada aqui, por favor. A gente tem uma conversa. Aí eu posso falar também, né? Mas amigavelmente, né? Moral, moral, vem aqui. Ou, oh, moral, moral, chega aí. Rapaz, é, vai chegar um pessoal aqui é, visitando, tá? da família, a gente quer fazer uma boa impressão, né? A gente quer ficar bem na fita, quer ficar bem na fita, quer deixar uma impressão positiva. Então, ficar bem na fita é ficar bem, ok? Aconteceu algo e você foi parte daquilo e por ser parte daquilo, você ficou bem na fita. E algo relacionado, o outro extra, quando alguém tá falando bem de você. Então, alguém já falou bem de você para outra pessoa e essa outra pessoa já vai falar com você depois de ter escutado tudo de bom sobre você. Então, quando Marcela chegou para falar comigo, a amiga dela já tinha feito o meu filme, ela fez o meu filme, entendeu? Fazer o filme é falar bem de alguém. O contrário, outro extra, é queimar o filme de alguém. Você tá queimando o filme de alguém, você tá falando mal de alguém. Ok, então. Olha só, os vídeos são um pouco mais longos, mas a ideia é trazer mais conteúdo relevante para vocês, ok? Claro que o mais importante é que vocês aprendam. Então, quando eu vejo que vocês estão dedicados, dedicadas, deixando um comentário, é um motivo mais para trazer mais conteúdo. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Já sabe, compartilha aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Você vai falar... É isso aí, mais vídeos pra vocês aqui com esse material. Então, apre... Então, quando... É tipo, eu sou maior de idade... Eu já sou... Amiga, amiga, amigão, amigona!